Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the 13th lecture on the course Organizational Behavior. Um, let's have a quick recap of our 12th lecture and then we move on to the contents of the 13th lecture and have a discussion on 13th lecture. So uh, for the lecture 12, we had a discussion on uh, ethical behavior at the workplace. We also discussed the, uh, you know, fairness and uh, employee outcomes with respect to the fairness and we discussed the uh, outcomes of employee discipline, how to discipline employees. So basically our topic was ethics, fair treatment at the workplace and justice. Uh, within that, we discussed uh, an explanation as to what is meant by ethical behavior at work. So what we did was that we basically uh, had a discussion on uh, various, uh, uh, various um, you know, first we defined the ethical behavior or ethics, that what ethics are, what is code of ethics. Uh, then we had a discussion on the outcomes of ethics, right? Uh, that if uh, the employees, they show the ethical uh, behavior at the workplace, uh, if they have the high standards of ethics, then what are the outcomes of the an, an ethical behavior? We also had a discussion on the antecedents of ethics right that what shapes the employees ethical behavior and uh, with respect to that we discussed a number of antecedents of the ethical behavior at the workplace uh, that was starting from uh, um, you know the individual uh, own uh, um, himself or herself is responsible for his uh, ethics or the ethical behavior of course uh, that is the first um, f first point because as we know that uh, whenever we have to uh, behave whether that is ethical or unethical, we, uh, it is on the basis of our own judgments about that behavior. Um, how uh, fair we are with ourselves, whether we deceive ourselves or not, how we perceive things, our self-perceptions uh, about the various things, our normative judgments about the various things, say the, all, all those factors, our uh, level of ethics that we have or our, the trainings that we have got on ethics, what we have learned, our values, all these things, uh, they basically, for the, the kind of product we have, uh, the kind of social environment we have been in, and a number of other these factors, they influence the individual's level of ethics and his ethical behavior. So considering all those factors, of course, one uh, person can be more ethical and other person can be more unethical depending upon his individual level of ethics, that how much moral development are depending upon the moral development of the individual. So um, what are the different stages of the um, ethics development and the ethics? We basically have to uh, see uh, uh, I discussed, uh, ex explained it to you uh, in this lecture that these different stages of ethics, all the different principles that guide us, uh, that how we have to deal uh, under the situations of ethical dilemma and so on, all these uh, different, uh, you know, stages and all these different factors, we have to uh, basically, uh, we will be discussing them all in uh, one separate lecture. Uh, I will be discussing with you that how uh, um, uh, we'll, I'll, I'll be explaining to you different principles that guide the ethical decision making that how you have to decide on ethical dilemmas and then uh, the ethical decision making will also be discussed that how the decision making has to be ethical right so we have to um, and, and we'll have the an, an, another lecture on managerial decision making as well or the individual decision making so uh, when the decision making is ethical, we'll discuss this when we'll be discussing the uh, different stages of the ethics development and we'll, we'll be discussing the different principles of ethics development. And then we'll also have a discussion on the individual decision making uh, or the managerial decision making uh, independent of the ethical decision making, right? So um, uh, the, the, these and, and how these topics, they differ when I'll be giving you explanations on these topics, then you will have a better and more clear understanding as to how uh, these uh, these topics differ and how they need to be covered, right? 
but uh, I told you earlier that uh, to, uh, in this lecture or for this lecture we are discussing ethics basically to um, explain to you uh, the ethics with reference to the situations in the organization with, the, with, with reference to the organizational context that how the ethical uh, behavior that leads to the employee outcomes in the organization and how ethics is related to fair treatment at the workplace right so basically we can categorize this topic under the uh, under the uh, um, under the situation that is given in the organization or under the organizational characteristic uh, because it is basically uh, so it is basically a linkage between the two so ethics uh, because i told you that uh, the uh, organizational behavior is uh, basically uh, um, related to the study of employee behaviors that are uh, that are influenced by the individual himself or herself uh, by the group or the uh, team in which the employee is working and by the organization so all these factors they are influencing the employees behavior so here uh, we already discussed a number of individual factors that are influencing the employees behavior in our uh, you know initial uh, lectures uh, when I told you ethics ke mein bataya tha. और फिर जब हमने और एक दूसरे इंडिविजुअल जो टॉपिक्स हैं जैसे मोटिवेशन के ऊपर हमने बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन की पर्सनालिटी के ऊपर हमने डिस्कशन की सो दे वो सारे फैक्टर्स इंडिविजुअल को बिलोंग कर रहे हैं ना मोटिवेशन है वो भी इंडिविजुअल को लेकिन बिलोंग कर रहा है सो इंडिविजुअल्स मोटिवेशन वेदर वो इंट्रेंसिक उसकी मोटिवेशन है या उसकी एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन है इंडिविजुअल लेवल की हम बात करें ऑल दो हम ऑफकोर्स जब हम इनके बात कर रहे होते हैं तो हम उसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल होता है या वो हम उसको उसको हम उसमें से रूल आउट नहीं कर सकते इंडिविजुअल uh, टॉपिक uh, का या इंडिविजुअल लेवल का बात हो, का मतलब होने uh, होने कहने का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें से uh, जो ऑर्गेनाइजेशन का रोल है या जो ग्रुप का रोल है uh, या जो दूसरे एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स हैं या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम उसमें से एलिमिनेट कर रहे हैं ऑफ कोर्स कैन नॉट एलिमिनेट दैम बिकॉज इंडिविजुअल इस एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कंपनी में काम कर रहा है एक वर्क में काम कर रहा है और हम उस वर्क के कॉन्टेक्स्ट में ही इंडिविजुअल के बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो जब हमने मोटिवेशन डिस्कस की तो वो बेसिकली एक इंडिविजुअल फैक्टर है मोटिवेशन uh, तो क्योंकि एक इंडिविजुअल की होती है ना उसकी वर्क मोटिवेशन है लेकिन उसमें देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व वो कैसे उसको मोटिव और वो मोटिवेशन उस इंडिविजुअल की uh, कैसे डिटर्म uh, इन्फ्लुंस कर रही है उसके बिहेवियर को हमने ये बेसिकली और मोटिवेशन के जब जितने भी हमने लेक्चर्स किए उनमें बेसिकली ये डिस्कस किया हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की मोटिवेशन के मैंने आपको मुख्तलिफ थेरीज बताई फिर मैं आ, मैंने उनको आ, आपको आ, जो है वो थेरीज बताई और फिर उनको फिट इन करके मैंने आपको डिफरेंट कॉन्टेक्स में डिफरेंट सेटिंग्स में ये बताया कि कैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मोटिवेशनल uh, लेवल्स उनके डिफरेंट आउटकम्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और uh, फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू दैट हमने बेसिकली ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि हाँ मोटिवेशन अगर ज़्यादा हो या कम कैसे की जा सकती है बिकॉज मोटिवेशन पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर रही है एम्प्लॉयी बिहेवियर को तो हमने ये देखा कि एक्सटेंसिक मोटिवेशन के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं इंट्रेंसिक के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं अब वो जो पैरामीटर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल लिंक्ड भी हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन के में के हैंड्स में भी चीज़ें हैं जो डिटरमिन कर सकती हैं जैसे कंडीसिव वर्क इन्वायरमेंट वो ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड करना है रिवॉर्ड स्ट्रक्चर अगर फेवरेबल होना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आएगा सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आएगी ठीक है आपको जो वर्क इन्वायरमेंट है वो किस तरह का है ऑर्गेनाइजेशन के फैसिलिटीज आपको किस तरह की हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आएगा वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग यू अटोनमी और नॉट ये जितनी भी एच आर पॉलिसीज प्रैक्टिस हैं ऑफ कोर्स वो सारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ रही हैं और उनमें से कुछ पॉलिसीज और प्रैक्टिस जो हैं दे आर डायरेक्टली एम्ड एट इन्हांसिंग द एम्प्लॉज एक्सटेंसिक मोटिवेशन एंड सम आर डायरेक्टली एम्ड एट इन्हांसिंग द इंटेंसिक मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉज तो ये सारा हमें स्टडी से पता चलता है कि अब रिसर्च से पता चला कि कौन सी पॉलिसीज एक्सटेंसिक को इन्हांस करती हैं कौन सी इंटेंसिक को इन्हांस करती हैं और हमने उनके क्या कॉम्बिनेशन उनको यूज़ करने चाहिए या इंडिविजुअली यूज़ करने चाहिए तो दैट इज़ वाई वी मेड अ स्टडी के इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की डिफरेंट लेवल्स होते हैं और फिर हर इंडिविजुअल को उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहिए कि वो कौन सी उसमें मोटिवेशन है और उसको किस तरह का रिवॉर्ड स्ट्रक्चर चाहिए वेदर दैट शुड बी एन टेंजेबल रिवॉर्ड स्ट्रक्चर दैट शुड बी एन अ नॉन टेंजेबल और वर्बल रिवॉर्ड स्ट्रक्चर राइट सो व्हाट इट कैन बी तो ये सारी चीज़ें हमने इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में देखी ठीक है कि इंडिविजुअल और फिर अब जो है हमने इसके अलावा पर्सनैलिटी को हमने डिस्कस किया कि कैसे डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं 
ठीक है तो आ, ये सारी जो है वी मेड ऑल दीज डिस्कशन तो ये हमने नंबर ऑफ टॉपिक्स एट द इंडिविजुअल लेवल हमने डिस्कस किए तो आई होप इट शुड बी क्लियर टू यू जैसे जैसे हम इस कोर्स uh, में प्रोग्रेस करते जा रहे हैं आपको बेसिकली मकसद बार बार चीजों को समटाइम्स मैं आपको रिपीट भी कर रही होती हूँ uh, उस, उसकी वजह यही होती है कि कुछ जो चीजें हैं जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं विच माइट बी अटल ट्रिकी या उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो शायद रेपिटेशन से क्लियर होगी एंड विदेज ऑफ टाइम जब आप लोग भी इन चीजों को बार बार सुनेंगे बार बार पढ़ेंगे तो देन दीज थिंग्स विल बी क्लियर टू यू मे बी के वन टाइम में या टू टाइम में आप लोगों को इनकी उतनी क्लैरिटी ना आ सके लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट तो इट इज द सेम थिंग के जैसे जैसे आप लोग कुछ कुछ चीजें इस तरह की होती हैं जैसे वेन यू आर स्टडिंग समथिंग सम न्यू कॉन्सेप्ट आप पहली दफा पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको उसकी हंड्रेड परसेंट ग्रेस नहीं होती मतलब दैट माइट बी ओनली थर्टी परसेंट ठीक है और वेन यू वेन यू री रीड दैट ठीक है तो दैट इंक्रीज टू फिफ्टी परसेंट वेन यू री रीड इट फॉर द थर्ड टाइम दैट देन माइट बी सेवेंटी और सेवेंटी फाइव परसेंट एंड देन वेन यू फाइनली रीड इट इट यूर यूर जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग उस कॉन्सेप्ट की दैट बिकम्स हंड्रेड परसेंट सो यू हैव यू हैव टू डू अगेन एट अगेन तो इसलिए मैं आपको ये बेसिकली यहाँ पे जो इस बात जब हमने ये शुरू की इसमें बेसिकली मकसद यही था आपको ये क्लियर कराने का था कि जो इंडिविजुअल लेवल है उसका मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देना चाह रही थी कि इंडिविजुअल लेवल का ये मतलब है यहाँ पर कि इट्स नॉट कि हम उसको आइसोलेट नहीं कर रहे हैं उसमें हम दूसरे कॉन्टेक्स भी देख रहे हैं लेकिन वो एक इंडिविजुअल के रिवॉल्व कर रहे हैं एंड विद इन दैट इंडिविजुअल कॉन्टेक्स में हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल इन्फ्लुंसेज या जो भी हम देखें कि विद इन दैट वो फिर उसके डिटर्मिनेंट्स हैं कि वो एक इंडिविजुअल लेवल को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो हम तो बेसिकली लेकिन मेन जो हाइपोथेसिस है जब हम इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं तो वो ये है कि इंडिविजुअल लेवल के जो फिनमिन है एटीट्यूड है पर्सनैलिटी है मोटिवेशन है जो और दूसरे इंडिविजुअल लेवल के फैक्टर्स हैं वो कैसे आउटकम्स को अफेक्ट करते हैं तो बाकी हम चीजें इस कॉन्टेक्स में जरूर डिस्कस करते हैं कि वो इंडिविजुअल लेवल को क्या चीजें फिर इन्फ्लुएंस करती हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड दैम सो दैट हम उस इंडिविजुअल लेवल की मोटिवेशन को इन्हांस कर सकें या पर्सनैलिटी में वो चीजें इंप्रूव कर सकें या हाउ वट वट वी शुड डू सो दैट द इंडिविजुअल लेवल में इन्हांसमेंट आ सके और हमारा जो है बिहेवियर मोर पॉजिटिवली अलाइन हो सके ठीक है तो इस तरह से ये था अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पे हम ये जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की के ऊपर जैसे आप ये कह सकते हैं कि ये दिस इज मोर एट जब हम फेयर ट्रीटमेंट की एथिक्स की तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स की बात आ गई कि वो इस तरह का एक इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करे जो कि एम्प्लॉज को फेयर ट्रीटमेंट जिसमें मिले तो बेसिकली तो इंटरेक्शन है इंडिविजुअल का और ऑर्गेनाइजेशन लेवल का के इंडिविजुअल का इसलिए क्योंकि हम इसमें ये बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल एथिक्स के ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें ठीक है और फिर हमने ये भी देखा कि एथिक्स के डिफरेंट फैक्टर्स हैं डिफरेंट स्टेज लेवल्स हैं कि एथिक्स डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिटर्मिन होता है ठीक है तो इस तरह से हमने अब इसमें ये देखा कि जो एथिक्स है वो वो और हाउ दैट इन्फ्लुंस द वर्क प्लेस हाउ दैट इन्फ्लुंस द एम्प्लॉई आउट कम्स एट द वर्क प्लेस क्योंकि एथिकल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि इशूज जो हैं सिर्फ इंडिविजुअल लेवल तक नहीं है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन भी उनको डिटर्मिन कर रही होती है और सबसे ज्यादा हैवी मैंने आपको एक स्टडी भी बताई थी जिसमें आपको ये रेफर किया था आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑर्गेनाइजेशन uh, में जो सबसे ज्यादा एथिकल uh, जो कॉम्प्रोमाइज होते हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द Uh, from the pressures that are coming from the organization they are coming as a result of those pressures coming from the supervisor or the organization or the deadlines and the pressures that are given by the organization to ye hamara isme jo hai wo dusra point tha तो इसलिए मैंने आपको तो फिर इसलिए एज एज इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर नहीं है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन भी है तो इंटरेक्शन बिटवीन द टू है सारी चीजें मिलके उसको डिटरमिन कर रही हैं फेयर ट्रीटमेंट एट द वर्क प्लेस जो है वो दैट इज ऑफ कोर्स कमिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज हमने उस, उस कॉन्टेक्स में हमने ये कहा कि हाउ यू मेजर एम्प्लॉज आर बींग ट्रीटेड फेयरली और नॉट वो इस बेस के ऊपर मेजर करते हैं कि वो डिफरेंट डायमेंशन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस की और उनके ऊपर वो मेजर करते हैं वेदर दे आर बींग ट्रीटेड फेयरली और नॉट तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में हमने जो है वो तीन चार चार डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस की डायमेंशन भी देखी और मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि ये कैसे जो डायमेंशन हैं ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस की ये कैसे हेल्प करती हैं टू एक्सप्लेन के एम्प्लॉय बिहेवियर ठीक है तो ये क्या है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का फिनमिन है कि जैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की विच इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटकम्
اسی طرح انٹریکشنل جسٹس کی بات کی کہ وہ کیسے ایمپلائی آؤٹکمز کو انفرمیشنل اور انٹرپرسنل جسٹس کی بات کی کہ وہ کیسے ایمپلائی آؤٹکمز کو ڈیٹرمن کرتا ہے تو یہ ساری جو ہیں وہ ہم نے ڈسکشنز کی تھی کہ کیسے پھر وہ اس کو ریٹرم پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب ایمپلائیز کی فیرنس پرسیپشنز نہیں ہوتی آرگنیزیشن میں تو that leads to deviant work behaviors ٹھیک ہے تو وہ جو deviant work behaviors ہیں وہ ان کی طرف لے کے جاتا ہے so deviant work behaviors are the work behaviors which are not desired or not as per the requirements پہ نہیں ہیں یا which are deviant from your optimal performance سے یا optimal behavior سے جو deviant ہیں ٹھیک ہے so deviant کر رہے ہیں تو ان کی میں نے آپ کو بتایا کہ پھر جیسے وہ there can be number of behaviors with withdrawals ہو سکتے ہیں absenteeism ہو سکتی ہے اور پھر ایک number of aggression ہو سکتا ہے violence ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آپ employees جو ہیں اگر if they are being violent یا ان کے کوئی grievances ہیں تو اس کے بارے میں how to handle that and then how the employees they can be disciplined ٹھیک ہے اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کیا کیا factors ہو سکتے ہیں which uh, can invite uh, disciplining the employees. There can be a number of factors. Okay, so we have discussed that mainly that is insubordination is a very big factor. Uh, uh, and insubordination, ki phir, there were a number of uh, examples that you have told that insubordination is a very big factor. How can it happen? Or how can it happen? We will say that it is insubordination. Hai. And uh, with reference to insubordination, I will take more time on this because uh, it reminds me of an interesting case study uh, which happened in, uh, which it's, it's a real time case study which happened in some organization. So, I will tell you in context of this context. Because it is dealing directly with insubordination, se, fair treatment, se, hai, or employee behaviors or employee outcomes. Se. ٹھیک ہے تو یہ ہمارے it is perfectly within our context کیونکہ of course ہمارا یہ virtual course ہے تو اس لیے ہمارا اس طرح سے interaction possible نہیں ہے میرا آپ لوگوں کے ساتھ تو case studies otherwise normally I follow the format کہ میں جو بھی lecture کرواتی ہوں اس کے ساتھ it is backed by case studies ٹھیک ہے تو وہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت پریکٹیکل پرسپیکٹیو کی موسٹلی وہ ایکچول جو لائف میں کیس ٹریز آرگنیزیشنل لائف میں ہوئی نہیں ہے موسٹلی تو میں انہی کو پک کرنے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ وہ آپ کو بہتر ایک انڈرسٹیننگ پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں وہ جو کیسز آپ کی جو آپ نے جو تھریٹیکل ریڈنگز آپ کو آپ نے کی ہوتی ہیں یا جو آپ کو لیکچر ملا ہوتا ہے وہ اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے تو they are much more applied ٹھیک ہے تو ایک میں آپ کو کیس سٹڈی بتاتی ہوں جو ایک سمپلیفائیڈ فارم میں I will be telling it to you here اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ امیجن کریں سپوز کہ ایک آرگنیزیشن ہے جس نے جس میں ایک there is a union as well in an organization ٹھیک ہے تو وہ آرگنیزیشن ایک quality for quest program شروع کرتی ہے which is a training program ٹھیک ہے وہ اس نے انٹروڈیوز کروانا ہے and that program is basically very important for that organization وہ ٹریننگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے بڑی کرٹیکل ہے اس آرگنیزیشن کے لیے because that is directly linked to the strategy of the company تو what the company does is that وہ company اس ٹریننگ کو فالو کرنا چاہتی ہے جو سپروائزر ہے ایک ڈپارٹمنٹ کا جو کہ for example audit department ہے تو اس کا جو سپروائزر ہے اب وہ جو جو یونین ہے لیبر یونین ہے وہاں پر ٹھیک ہے اس کا جو سٹیورڈ ہے یونین سٹیورڈ ہے جو he is basically on leave ٹھیک ہے he is on leave for three days suppose so actual case study میں تو I'm not I don't exactly remember کہ وہ three days تھے یا two days تھے but that's not a material here whether that was three days or two days but he is on leave right اچھا اب جو سپروائزر ہے the steward supervisor the shop steward supervisor he basically receives an a notification about that training uh, that uh, he sh uh, the employees they should be motivated and maximally employees should be sh uh, should be taking part in that training because that tra training is very critical for the organizational survival and for the organizational performance okay so he receives this notification now what he does is that he ab wo jo union hai uska basically in the past bhi tarah ki trainings hoti aayi hai organization mein theek hai aur wo jo union hai that is somehow not in favor of this training 
यूनियन का परस्पेक्टिव ये है उस ट्रेनिंग के ऊपर कि दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस ट्रेनिंग वाई दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस ट्रेनिंग दिस इज नॉट नोन ठीक है ये इन्फॉर्मेशन उस केस स्टडी में नहीं दी गई दिस इज नॉट नोन एंड दस वट इज नॉट गिवन इट मीन्स दैट दैट्स नॉट रेलिवेंट तो जो चीजें हमें गिवन होती हैं केस स्टडी में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी होती है कंसिडरिंग दैट इन्फॉर्मेशन हमने डिसीजन uh, मेकिंग करनी होती है ठीक है बिकॉज हमारे पास ऑल वी आर वी ऑलवेज हैव लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ठीक है तो हमें जो है केस स्टडीज में भी इसी तरह ही होता है कि देर आर मेनी थिंग्स जो जो जिन जो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं कि ओके देन वाई वट वॉज दैट वाई वॉज दैट बट ऑफकोर्स जो इन्फॉर्मेशन हमें दी होती है वो जो पर्टिकुलर जिस चीज को वो केस स्टडी डील कर रही होती है उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन काफी होती है ठीक है तो हमें कीपिंग दैट इन्फॉर्मेशन वी शुड बी एबल टू शार्पन आवर डिसीजन मेकिंग और हमें उन कॉन्सेप्ट को अपने को बेसिकली जो सटल कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हमें शार्पन करने की जरूरत होती है और यही केस स्टडी का मकसद होता है यही उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने गिवन दिस सिचुएशन व्हाट विल यू डू ठीक है अच्छा अब इस केस में ये हुआ कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वो इंप्लॉयज वो जो यूनियन है देयर देट इज बेसिकली द यूनियन इज अगेंस्ट द केस ठीक है वो इसके अगेंस्ट है अब वट विल वो इस ट्रेनिंग के अगेंस्ट है अब जब वो दोबारा ट्रेनिंग इनिशिएट हो रही है तो वट द सुपरवाइजर आफ्टर रिसीविंग दैट नोटिफिकेशन वॉट ही डज वॉज दैट ही बेसिकली मेक्स अ कॉल टू टू द स्टीवर्ड वो स्टीवर्ड शॉप स्टीवर्ड को वो कॉल करता है और ही ई मेल्स वॉट एवर ठीक है कि भाई दिस इज द ट्रेनिंग दैट्स गोइंग ऑन एंड यू शुड इंटीमेट ऑल द योर जो यूनियन मेंबर्स हैं उनको उनको इंटीमेट करो और उनको कहो कि वो ट्रेनिंग अटेंड करें ठीक है ये सुपरवाइजर जो है वो ऑर्डर प्लेस करता है ऑन हिज सबॉर्डिनेट हु इज अ शॉप स्टीवर्ड टू ठीक है यानी वो यूनियन या शॉप स्टीवर्ड भी है ठीक है तो उसका बेसिकली एक किस्म का डोल रोड है रोल है एक तो वो डिपार्टमेंट में उस कंपनी का ऑफ कोर्स एम्प्लॉई है रेगुलर एम्प्लॉय लाइक अदर एम्प्लॉयज ठीक है और वो उस सुपरवाइजर का सबॉर्डिनेट भी है और दूसरा रोल उसका क्या है कि वो ही एज एन अदर एडेड एडमिनिस्ट्रेटिव या जो भी आप कह लें उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक यूनियन को भी रन कर रहा है यूनियन रिप्रेजेंटेटिव भी है अच्छा अब जब वेन ही रिसीव दिस ऑर्डर तो अब एम्प्लॉई जो है वो तो लीव पे है ही इज नॉट और एट वर्क ठीक है तो वो जो यानी वो जो शॉप स्टीवर्ड है अब वो शॉप स्टीवर्ड जो है वो वो कम्युनिकेट नहीं करता टू द यूनियन मेंबर्स ठीक है वट द सुपरवाइजर डज इज दैट नेक्स्ट डे वेन द और आफ्टर हिज लीव इज ओवर द सबॉर्डिनेट गोज टू द कंपनी एंड द सुपरवाइजर टर्मिनेट सिम ठीक है वो उसको टर्मिनेट कर देता है या वो उसको डिसमिस कर दे जो है वो कर देता है ठीक है अब इस केस में आपके ख्याल में व्हाट्स राइट बिकॉज द सुपरवाइजर डिसमिस हिम ऑन दिस पॉइंट दैट इट इज इन सबॉर्डिनेशन कि उसने ही हैज नॉट फुलफिल्ड द ऑर्डर्स दैट आर गिवन बाय द सुपरवाइजर तो ये है उसका सुपरवाइजर का अब जो एम्प्लॉई है वो क्या करता है वो फाइल करता है एक ग्रीवियंस वो एक कंप्लेंट फाइल करता है अगेंस्ट द सुपरवाइजर एंड ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द ऑर्डर दैट दिस इज नॉट अ जस्ट कॉज डिसमिसल नहीं है ये व्हाई जस्ट कॉज हम किसको बोलते हैं जस्ट कॉज हम उसको बोलते हैं कि वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जस्टिफाई भी कर सके और वो जो किसी रीजन से हो और जो किसी जस्टिफाइबल रीजन से हो ठीक है किसी ड्यू रीजन से हो जो ठीक है दैट इज जस्ट कॉज यानी कि जैसे आप कहें कि परफॉर्मेंस uh, वगैरह uh, के ऊपर अगर आप किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रहे हैं डिसमिस कर रहे हैं या उसको डिसिप्लिन कर रहे हैं या उसके ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं तो वो एक जस्ट कॉज होगी ठीक है और लेकिन अगर आप किसी को uh, जो है वो um, गलत वजह से या इवन इन सबॉर्डिनेशन वाकई अगर है तो दैट विल बी जस्ट कॉज ठीक है लेकिन अगर आप किसी को समटाइम्स uh, अगर सुपरवाइजर अगर आपका पर्सनल हो गया है ठीक है और वो पर्सनल रीजंस की वजह से ही डज नॉट लाइक दैट एम्प्लॉई ही वांट्स दैट टू बी फायर्ड और या ही वांट्स हिम टू बी टू गेट रेड ऑफ हिम और समथिंग लाइक दैट अगर वो यानी पर्सनल रीजंस की वजह से uh, उसको फायर कर रहा है या उसको कोई भी पेनल्टी उसको पर चार्ज कर रहा है तो दैट वॉन्ट बी जस्ट कॉज यानी जिसको प्रूव ना किया जा सके और जिसकी कोई Uh, जो लॉजिकल या एक्सप्लेनेशन तो जस्टिफिकेशन uh, ना हो डॉक्यूमेंटेबल या कोई भी इस तरह की जिसकी डॉक्यूमेंट uh, जो है वो जस्टिफिकेशन ना हो दैट इज अ 
दैट दैट इज दैट वॉन्ट बी जस्ट कॉज अगर नहीं होगी जस्टिफिकेशन तो अब इस केस में एम्प्लॉई ने यह कहा कि भाई इट इज नॉट इट इज नॉट जस्ट कॉज ठीक है यानी कि इसकी कोई एक्चुअल ग्राउंड नहीं है कोई रीजनिंग नहीं है कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ठीक है बिकॉज एक उसने वाई ऑन दिस बेसिस के एक तो सबॉर्डिनेट ने उसको उस वक्त ऑर्डर दिया जब वो लीव पे था सेकेंड ये कि उसने वो उसकी उसने कहा कि जो सुपरवाइजर है वो उसकी वो ड्यूटीज को इंटरमिक्स कर रहा है इंटरमिंगल कर रहा है ठीक है इट इज नॉट बेसिकली के जो वो उसकी ये कैपेसिटी में अपने एज यूनियन स्टीवर्ड की कैपेसिटी में वो अपने जो यूनियन मेंबर्स हैं उनको किसी भी ट्रेनिंग की जो ऑफिस की कंपनी की ट्रेनिंग है किसी भी ट्रेनिंग के को अटेंड करने की या ऑर्डर नहीं दे सकता ही हैज़ नो कैपेसिटी टू ऑर्डर बिकॉज ही इज आल्सो जस्ट एन एम्प्लॉय ऑल दो ही इज द यूनियन रिप्रेजेंटेटिव बट ही इज आल्सो अ कोवर्कर अ कोलीग जस्ट लाइक देम उसकी कोई एडिशनल प्रोफेशनल जो इस तरह की कैपेसिटी नहीं है जिसमें वो एम्प्लॉयज़ को दूसरों को बिकॉज देर ऑफ द सेम लेवल एज हिम ठीक है तो वो उनको इवन इफ देर ही इज नॉट ऑफ द सेम लेवल बट ही डज नॉट हैव उसके पास कोई पावर नहीं है उसको फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है कि वो उनको ये ऑर्डर कर सके कि आप ये ट्रेनिंग अटेंड करें ये ये ना करें ठीक है देर फोर ही डज नॉट हैव द कैपेसिटी एंड दैट द सुपरवाइजर इज मिक्सिंग द टू रोल्स सुपरवाइजर सुपरवाइजर को एक्चुअली इस केस में उन एम्प्लॉयज को जो कि यूनियन मेंबर्स भी थे खुद इन्वाइट करना चाहिए था खुद उनको ऑर्डर uh, करना चाहिए था कि उनको ये कहना चाहिए था कि दिस ट्रेनिंग इज मैंडेटरी एंड यू हैव टू अटेंड दिस ट्रेनिंग और वट एवर या ये इंपॉर्टेंट था ऑर्गेनाइजेशन के के लिए एंड वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू अटेंड दिस ट्रेनिंग एंड सो ऑन ठीक है लेकिन वो सुपरवाइजर ने अपना रोल परफेक्टली प्ले नहीं किया बल्कि उसने क्या किया उसने सबॉर्डिनेट को के जिम्मा लगा दिया और सबॉर्डिनेट ने जब वो परफॉर्म नहीं किया तो वो उसने उसको इन सबॉर्डिनेशन के लियो में एक्सपेल कर दिया या निकाल दिया कंपनी से विच वॉज नॉट जस्ट कॉज सो द डिसीजन वॉज दैट इट इज नॉट इट वॉज नॉट अ जस्ट कॉज नहीं था ये एंड इट विल इट विल नॉट कम अंडर इन सबॉर्डिनेशन ठीक है क्योंकि जब एक एम्प्लॉय लीव पे आई इट मीन्स दैट ही इज नॉट पार्ट ऑफ द वर्क वो तो ठीक है ही इज नॉट पार्ट ऑफ द आप उसको ऑर्डर उस वक्त दे ही नहीं सकते इन द फर्स्ट प्लेस तो एंड सेकेंडली आप उसको इस तरह का इट वॉज नॉट अ राइट ऑर्डर सो ऑर्डर भी तो ठीक होना चाहिए उस वक्त ही वो सबॉर्डिनेशन में जब वेन इट इज विद इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिर वो ऑर्डर अगर आप ओबे नहीं करते देन इट विल कम इन इन सबॉर्डिनेशन लेकिन अगर वो ऑर्डर विद इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ठीक है तो हाउ कैन यू यू आर नॉट सपोज टू फिल इन दैट ऑर्डर ठीक है तो इस तरह से आप मतलब आप आप ये देखें ना कि अगर आप प्रोडक्शन में हैं आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं तो आपको आपका सुपरवाइजर ये कहे और आपकी वही जॉब डिस्क्रिप्शन है आपकी स्पेसिफिकेशन जॉब स्पेसिफिकेशन वो है डिस्क्रिप्शन वो है यू आर बीइंग बींगेटेड अगेंस्ट दैट आपका टोटल क्राइटेरिया पैरामीटर सारा वो है आपको आपका सुपरवाइजर कहे कि जी तुमने सौ हंड्रेड सेल्स भी करनी है बाय इन दिस मंथ ठीक है तो इट विल नॉट बी एन ऑर्डर विच इज विद इन द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है बियॉन्ड द बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर हो गया ना और अगर इंप्लॉई ये कहता है कि आई कैन नॉट डू इट एंड आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट मेरी वो एक्सपर्टीज नहीं है मेरी कैपेसिटी नहीं है और दैट डज नॉट फॉल विद इन माई डोमेन तो इट विल नॉट बी इन सबॉर्डिनेशन ठीक है देर फोर हमें इन जो इनको इन चीज़ों को क्लियर uh, रखने की बड़ी ज़रूरत है तो इस ये मैंने आपको यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट uh, में ये केस स्टडी बताई देर फोर हमें ये जो जब हम बिहेवियर्स की बात करते हैं तो हमें उन बिहेवियर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो uh, बड़ी ज़रूरी है उनके एंटीसीडेंट्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करना फिर उस कॉन्टेक्सट को अंडरस्टैंड करना ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप uh, जब इन चीज़ों को आप मिक्स करने का मिक्स एंड मैच करने का बेसिकली मकसद भी ये होता है कि इन चीजों को आप कोई इंडिपेंडेंटली मत देखें मतलब ये जैसे मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूं तो इट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स और इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्थ कमिंग लेक्चर्स बिकॉज इन सब चीजों में इंटीग्रेशन है देर इज को बिटवीन दीज थिंग्स ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में साथ साथ चल रही होती हैं मतलब नथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ वन एंड अदर ठीक है जैसे हमने पर्सनैलिटी वो तो हम ये कि डिफरेंट एस्पेक्ट को हम लेक्चर बाय लेक्चर देख रहे होते हैं लेकिन जो आपको मैं कॉन्स्टेंटली एक से लिंक निकाल के जो दूसरे का और दूसरे से तीसरे का इस तरह से जो मैं आपको बता रही होती हूँ विद इन इन द मिडल ऑफ ऑन लेक्चर तो कई समटाइम्स ऑफ कोर्स ये होता है कि जब आप दे रहे होते हैं लेक्चर दे रहे होते हैं तो उस वक्त आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको आपके माइंड से स्किप कर जाती हैं जो आपको राइट right देयर आपको बतानी चाहिए उस कॉन्टेक्स्ट में विद इन दैट कॉन या उस लेक्चर के बीच में जैसे अब ये केस स्टडी थी ठीक है तो ये केस स्टडी जब हम इन इन सबॉर्डिनेशन वगैरह का या वो किया तो इट डिड नॉट कम इन माई माइंड के मैं आपके साथ ये शेयर करूँ ठीक है वो उस वक्त आपके समटाइम्स टाइम की लिमिटेशन हो
कि आपको एक होलिस्टिक व्यू आना चाहिए आपको इस कोर्स का आपको जो भी कोर्स पढ़े हो या इस कोर्स का आपको या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो वर्किंग क्या है हाउ द थिंग्स वर्क बिकॉज दैट कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया है जो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट है वो दैट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन वॉट इट इज जैसे हम ये एक एक लेक्चर करके जो हम रीड आउट करते हैं या जो हमारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होते हैं उनसे जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है वो तो बहुत डिफिकल्ट होता है ठीक है उसमें सारी चीजें साथ साथ ही चल रही होती हैं ठीक है उसमें कोई आइसोलेशन में नहीं होती हैं कि हमने पहले ये देख लिया फिर ये देख लिया ऑफ कोर्स दैट डजेंट हैपन देयर ठीक है ऑल द थिंग्स आर कमिंग अलोंग ये जितने भी हमने 18 20 25 30 टॉपिक्स पढ़ने हैं वहां पे तो इनसे ये हो गया एंड मच मोर देन दैट ये तो हमने सिर्फ एक एस्पेक्ट को देख रहे ना तो एवरी इज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली इन द ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ ठीक है और हमारे जो थियोरेटिकल मॉडल्स हैं वो भी ऑफकोर्स इतने कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते कि उन वो सारी चीजें जो है वो सब कुछ तो किसी मॉडल में इतने वो जो है वो यू कैन से दैट योर कॉम्प्रीहेंसिव नहीं हो सकते कि वो इतनी चीजों को वाई बिकॉज वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा दैट विल बी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मॉडल अगर हम उसको एक रियल लाइफ का उसमें बट ऑफकोर्स ये नहीं है कि ये वाले जो मॉडल्स हम आप करते हैं दे आर नॉट दे आर नॉट रियल लाइफ ऑफकोर्स देर ऑल्सो रियल लाइफ लेकिन इसमें हम फिर क्या कर रहे थे हमने बेसिकली ब्रेक डाउन आप कह सकते हैं कि ये ब्रेक डाउन फॉर्म में होते हैं ब्रोकन डाउन में कि हम एक एक इंडिविजुअल लिंक हम पा रहे होते हैं कि इसका इसके साथ जिससे हमने किया कि पर्सनैलिटी का बिग फाइव का आउटकम्स के साथ ये लिंक है इस बिग फाइव ट्रेड का ये है इसका ये है इसका ये है इसका ये है ठीक है देन वी बट इन एक्चुअली क्या होता है कि मतलब ऑफ कोर्स अगर एक बंदा ओपन टू एक्सपीरियंस है ठीक है आप रिस्क टेकिंग भी हैं आप सब कुछ है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आपको वो इन्वायरमेंट ही नहीं प्रोवाइड कर रही या जो रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल है या ओपन टू एक्सपीरियंस के लिए ये जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का इन्वायरमेंट हो कि आप जो है वो अपने रिस्क टेकिंग जो आपका एटीट्यूड है वो फ्लरिश हो सके ठीक है वो कंड्यूसिव हो इन्वायरमेंट उसके लिए सपोर्टिव हो अगर आपने कोई रिस्क रिस्क इनिशिएटिव अगर आपने लिया है एंड दैट इज फेल्ड तो जो इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सक्सेसफुल होती हैं वो आपके जो एक फेलियर या दो फेलियर जो होते हैं उनके ऊपर दे डोंट पनिश यू दे इनफैक्ट रिवॉर्ड यू वो आपको अप्रिशिएट करते हैं एंड दे आस्क यू टू डू इट अगेन टू डू इट टू इट बेटर द नेक्स्ट टाइम और ट्राई इट अगेन ठीक है तो वो आपको जो है वो आपको ये फियर नहीं होता यू डोंट हैव द फियर ऑफ पनिशमेंट दैट इन केस दिस वेंचर और दिस प्रोजेक्ट फेल्स यू विल बी पनिश्ड यू डोंट हैव दिस फियर ठीक है लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन उस तरह का एनवायरनमेंट ना प्रोवाइड करे तो आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस किधर जाएगा विल 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 इट गो पर्सनैलिटी तो आपकी फेल हो गई वो वो कहाँ जाएगा विद दैट विल गो या अगर आपका आप अगर हम ये कहते हैं कि जी पर्सनालिटी ट्रेड्स तो स्टेबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही अब इंडिविजुअल के पर्सनालिटी ट्रेड स्टेबल होने का मतलब ये है कि वो अपनी पर्सनालिटी को नहीं चेंज कर सकता ही विल रिमेन ओपन टू एक्सपीरियंस ठीक है वो कोई रिस्की वेंचर करे जो फेल हो जाए तो उसका आउटकम क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन उसको बेयर नहीं करेगी ठीक है एंड इफ द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट पेयर द माइट पेन लाइज द इंडिविजुअल एंड एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल जो है वो उसके विदड्रॉल या हो जाएगा या वो टर्न ओवर कर जाएगा या कोई और इस तरह के नेगेटिव आउटकम्स वो उसमें इफेक्ट करेंगे वाई बिकॉज इंडिविजुअल के जो एटीट्यूड्स हैं और उसके जो बिहेवियर्स हैं उनमें देर विल बी डिजोनेंस ठीक है देर विल बी डिजोनेंस बिटवीन द एटीट्यूड एंड द बिहेवियर एंड एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल विल ट्राई टू रेक्टिफाई दैट और करेक्ट दैट डिजोनेंस टू एज मच एक्सटेंट एज पॉसिबल ठीक है देर फोर ये देखें ये इस तरह के जो हैं आउटकम्स हैं ओके सो हमने इसमें बेसिकली लेट्स कम बैक टू दिस जो हम अभी देख रहे थे कि हमने बेसिकली डिफरेंट डायमेंशन जस्टिस की डिवियंट बिहेवियर्स को देखा फेयर ट्रीटमेंट को देखा फिर uh, मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन कैसे करना है एम्प्लॉयज को डिसिप्लिन प्रैक्टिस कौन कौन सी हो सकती है अंडर वट कंडीशन में आपको ये बता रही थी और विद इन दैट मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी इन सबॉर्डिनेशन वाली कि हमने ये देखा कि था कि इन सबॉर्डिनेशन अंडर वट कंडीशन हो सकती है अंडर वट कंडीशन सबॉर्डिनेशन इन सबॉर्डिनेशन की जैसे आप कर सकते हैं डिसमिस कर सकते हैं और दूसरे फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जो डिसिप्लिनरी बिहेवियर को इनकरेज uh, करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है जिसमें ऑफ कोर्स लैक ऑफ आप परफॉर्म नहीं अप्रोप्रिएटली कर पा रहे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आप मीट नहीं कर पा रहे आपकी इनबिलिटी हो गई है क्योंकि आप चेंज हो गई है क्वालिटी डिमांड में ऑर्गेनाइजेशन की जो आप परफॉर्मेंस की नेचर चेंज हो गई है एज अ रिजल्ट आप इनकेपेबल हैं टू गिव एज मच परफॉर्मेंस एज यू वर गिविंग बिफोर और यू कैन से चेंज इन प्लांट रूल्स हैं एज अ रिजल्ट यू आर अनेबल टू एंड यू डोंट फिट इन एनी मोर एंड यू हैव टू बी यू नो रिप्लेसड बाय समन एल्स और एक्सेट्रा तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको एम्प्लॉय को डिसिप्लिन करने के लिए जो है वो कॉजेज
کہ بھئی ایمپلائیز کا کوڈ آف کانٹیکٹ کلیر ہونا چاہیے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کا کیا کانسیکوینسز ہیں what is acceptable in the organization and what is not what are the norms of behaving in the organization and so on ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں پھر ہم نے وائلنس وائلنٹ بیہیویر کو دیکھا ہم نے دیکھا کہ پروپر ایک پروسیجر ہونا چاہیے گریونس پروسیجر ہونا چاہیے مینجمنٹ رسپونس سسٹم شوڈ بی ان پلیس یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہم نے کی اچھا اس سے keeping this in mind جیسے میں نے آپ کو management response system کا کہا میں نے آپ کو just cause کا کہا میں نے آپ کو یہ violent behaviors کی example دی تو یہ this just reminds me کہ جیسے میں نے آپ کو ابھی آپ کے ساتھ ایک case study share کی ہے ٹھیک ہے about the وہ جو steward والی تھی case study union representative والی which I just discussed with you under insubordination کے میں نے as an example آپ کے ساتھ تو what I would do is that میرے پاس ابھی کچھ اور case studies بھی ہیں جو کہ چھوٹ چھوٹی case studies ہیں اور جو اس طرح کی ہیں جو میں آپ کو یہاں پر explain کر سکتی ہوں تو ہم ایسے کریں گے کہ کوئی جب ہم اپنا جب ہم wind up کر رہے ہوں گے اس کو یا ending جو lectures ہوں گے ان میں میں ایک ادھا lecture اس طرح کا رکھوں گی جس میں میں آپ کو ان topics کو جب ہم میں باری باری refer کر کے اور جن جن topics سے related کوئی اس طرح کی case study ہے جو میں آپ کے ساتھ یہاں پر discuss اور share کر سکوں جس سے آپ کی understanding further improve ہو ٹھیک ہے تو I will be doing that ٹھیک ہے وہ میں ان سارے topics کو لے کر ایک ایک آپ لوگوں کے ساتھ case study بھی discuss کروں گی اس کا یہ کیا ہوگا کہ آپ کو ایک applied perspective اس کا نظر آ جائے گا کیونکہ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ real life cases ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے کے applied perspective practical جو approach ہے اس کی وہ آ جائے گی I will encourage you کہ آپ ان کے answers جو ہیں وہ پہلے خود ان کو sort out کرنے کی کوشش کریں ان کو solve کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو دے دوں گی میں of course میں تو آپ کے ساتھ پھر discuss later on کروں گی پہلے case discuss کرنے تک تو میں آپ کو یہ encourage کروں گی کہ پہلے آپ case کو سن لیں میرے سے اس کے بعد آپ میرا answer سننے سے پہلے اس lecture کو ایک دفعہ pause کریں try to understand try to find your own answers and then listen to me ٹھیک ہے تو یہ اس لیے بھی کیونکہ جب آپ کا paper بنے گا تو it is possible کہ وہ of course اس کا pattern کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے تو اس میں case study بھی ہو سکتی ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہ جب میں آپ کو cases بتاؤں گی یہ case study میں آپ کو بتاؤں گی تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کو it will enhance your understanding of understanding the case studies and getting the answers out of them کہ آپ نے ان کو کیسے solve کرنا ہے analyze ان کو کیسے کرنا ہے how you have to be critical and analytical in solving جب ایک کوئی بھی scenario ہو کوئی practical life کا scenario ہو تو آپ کو بہت critical اور analytical ہونا پڑتا ہے اس کو solve کرنے کے لیے اور اپنا جو ٹھیک چیز ہے اس کے اوپر آنے کے لیے because apparently ایک dilemma ہی ہوتا ہے آپ کے لیے دونوں parties جیسے میں نے آپ کو یہ supervisor والی case بتائی تو اگر آپ میرا answer سننے سے پہلے خود solve کرنے کی کوشش کریں تو بہت chances ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ supervisor was right کچھ لوگ کہیں گے کہ subordinate was right ٹھیک ہے کیونکہ ہر کسی کے پاس اپنے اپنے arguments ہوتے ہیں اور ہر کسی نے اپنے arguments strength کے ساتھ بنائے ہوتے ہیں apparently ٹھیک ہے تو ابھی جب تک ہم ہماری کوئی clear understanding نہیں ہوگی topic کے بارے میں چیزوں کے بارے میں تو ہم اس وقت تک یہ evaluate اور judge نہیں کر پائیں گے جیسے اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ insubordination کیا ہے ٹھیک ہے insubordination کا meaning کیا ہے تو آپ کیسے یہ پھر evaluate کر پائیں گے کہ کیا وہ واقعی insubordination تھی یا نہیں تھی ایک لے میں نگر ہوگا وہ تو یہی کہے گا کہ ٹھیک ہے اگر اس کے supervisor نے اس کو کہا تھا تو irrespective of this کہ وہ leave پہ تھا یا نہیں تھا اس کو کرنا چاہیے تھا اس کو یا irrespective of this کہ وہ اس کے پاس کوئی formal power یا authority نہیں تھی اس کے supervisor کے پاس تو authority ہے نا وہ اس کو order کر سکتا ہے تو he should have fulfilled that order ٹھیک ہے تو ہمارا بیسیکلی یہاں پہ مقصد کوئی لیمن اپروچ تو نہیں ہے ایڈوکیشن کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک ایڈوکیٹڈ اپینین دیں we don't have to give a guess یہ ہم نے guess work پہ کام نہیں کرنا and we have to different from be different from the لیمن والی اپروچ سے ہمیں ڈیفرنس ہونا چاہیے ہمیں ایک سائنٹیفک اپروچ دینی چاہیے سائنٹیفک اپینین دینی چاہیے اور سائنٹیفکلی چیزوں کو ہمیں پروسس کرنا چاہیے اور ان کو اپلائی ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس میں پھر یہ ایک چیز یہ ہے کہ ہم ان کو case studies کو بھی ایک آدھے lecture میں چار پانچ یا جتنی بھی case studies ہوں گی ایک agenda ایک lecture میں یہ رکھیں گے ہم ان case studies کو discuss کریں گے with reference to the different lectures that we have conducted اوکے پھر ہم نے اس کے بعد dismissals کو بھی دیکھا تھا کہ dismissals جو ہیں وہ dismissals کو دیکھا کہ again کب وہ dismissals کرنے چاہیے کب نہیں کرنے چاہیے اور کب وہ rightful discharge کب rightful ہوتا ہے کب discharge wrongful ہوتا ہے پھر اسی کانٹیکسٹ میں میں نے آپ کو ٹرمینیشن کے بارے میں بھی بتایا ڈیفرنٹ جو ہیں وہ 
टर्मिनेशन का जो प्रोसीजर है उसके बारे में बताया टर्मिनेशन डिसीजन को कैसे इंटीमेट करना चाहिए वो बताया टर्मिनेशन इंटरव्यू कैसे करना चाहिए ये हमने डिस्कस किया फिर हमने ले ऑफ्स में और टर्मिनेशन में डिफ्रेंसेस भी देखे आउट प्लेसमेंट काउंसलिंग को हमने देखा तो इस तरह से हमने ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये हमने सारे कवर किए बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपकी मैंने जैसे आपको पहले भी बार बार मैं आपको बताती हूँ कि पावर पॉइंट्स जो हैं वो इतनी इलेबोरेट नहीं होती सो यू आर रिक्वेस्टेड कि आपने ये चीज़ें जो आपको रेफरेंस बुक्स दी गई हैं उनमें से आपने बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों को देखना है और पढ़ना है पूरे पूरे चैप्टर्स को आपने थॉरली पढ़ना है क्योंकि उन्हीं चैप्टर्स में से बुक चैप्टर्स में से आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो उन्हीं में से बनेगा सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट इन टुडे लेक्चर विच इज अपॉन ऑन कम्युनिकेशन वी आर गोइंग टू अगेन डिस्कस ए नंबर ऑफ थिंग्स एजेंडा आइटम जो है हमारी नंबर ऑफ एजेंडा आइटम तो ये हम बेसिकली जैसे हमने पहले किए मैंने आपको बताया कोई इंडिविजुअल लेवल के थे तो कम्युनिकेशन आपको इससे अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि बेसिकली ये इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं है कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स टू वे कम्युनिकेशन थ्री वे या मेनी वेज हो सकती है ऑफ कोर्स इट्स नॉट वन वे क्योंकि वन वे हो तो वो तो मोनोलॉग होगा ठीक है तो सो इट इज बेसिकली कम्युनिकेशन का ऑफ कोर्स इट मीन दैट यू आर बेसिकली इसका यही मतलब है कि आप किसी से कम्युनिकेट करने की बात कर रहे हैं और ऑफ कोर्स जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करने ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि कम्युनिकेशन जो है इट इज एन एच आर प्रैक्टिस ठीक है एंड uh, जो है वो इसको इसके बड़ी इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की ठीक है देर इज अ लॉट ऑफ एम्फिस प्लेस ऑन दिस दिस कम्युनिकेशन एंड इट इज अ लॉट ऑफ जो है इसकी यूटिलिटी है और इसकी सिग्निफिकेंस है और इस प्रैक्टिस के सर्टेन आउटकम्स हैं ठीक है वाई बिकॉज ऑफ द वाई इट इज एन एच आर प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ द आउटकम्स दैट आर एसोसिएटेड विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन आउटकम्स दैट आर एसोसिएटेड विद हेल्दी टाइमली कम्युनिकेशन फिर ये जितने भी हम टॉपिक्स अभी आगे इसमें कम्युनिकेशन के विद इन दैट पढ़ने जा रहे हैं तो इनकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली कैन नॉट बी ओवर एस्टिमेटेड एंड दैट इज वाई कम्युनिकेशन जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वेदर हम उसको एच में देख लें या हम उसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में देख लें कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ठीक है अच्छा आउटलाइन आज हम इसमें देखेंगे मेन फंक्शंस हम देखेंगे कम्युनिकेशन के आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि क्या मेन फंक्शंस है कम्युनिकेशन के व्हाट डज इट डू ठीक है व्हाई 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 वी नीड टू कम्युनिकेट व्हाट डज इट डू सो एक चीज तो ये नेक्स्ट हम देखेंगे द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड विल ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ठीक है तो ए कम्युनिकेशन का प्रोसेस हाउ द कम्युनिकेशन टेक्स लेस क्या उसका पूरा प्रोसेस है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे उसके बाद फिर हम देखेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसमें आ, क्या डिफरेंसेस हैं वो हैं क्या और व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम देन वील बी सीइंग द कंट्रास्ट डाउनवर्ड अपवर्ड एंड लिटरल कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ ईच तो फिर इसमें हम नेक्स्ट हमारा क्या होगा हम देखेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है डाउनवर्ड क्या होती है और हॉरिजॉन्टल या लिटरल कम्युनिकेशन क्या होती है और हम उनको अंडरस्टैंडिंग uh, उनकी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओरल रिटर्न एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ठीक है तो देखें काफी सारी कम्युनिकेशन आ गई हमारे पास तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपको कॉन्सेप्ट इन सारी चीजों के बारे में क्लियर होने के बड़े जरूरी हैं जैसे कितनी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गई डाउनवर्ड है अपवर्ड है लिटरल है ठीक है फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन है फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है फिर उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन है फिर रिटर्न कम्युनिकेशन है वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ठीक है फिर उसके बाद ये हमारे जो आज के लेक्चर में तो खैर हम यही करेंगे इससे जो अगला लेक्चर होगा वो भी हम कम्युनिकेशन के ऊपर ही करेंगे ठीक है और उसमें हम क्या करेंगे उसमें अगेन इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे कि क्या हो सकती हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसको आप कह लें वो क्या हो सकते हैं ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो सकती है फिर जो है वो व दूसरी थ्रू इंटरनेट मैसेजिंग हो सकती है कम्युनिकेशन टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकती है लिंकड वगैरह पर हो सकती है सोशल नेटवर्किंग पे ब्लॉग्स पे तो कितनी सारी कितनी सारी फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है इन सब चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है अगर मैं आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछती हूँ कि क्या फॉर्म्स हैं कम्युनिकेशन की या क्या टाइप्स हैं ठीक है या जो है वो कम्युनिकेशन के क्या लेवल्स हैं या उसके क्या मोड्स हैं तो इन सारी चीज़ों को ये जो डिफरेंट हम पढ़ रहे हैं इन सारी च
of course but they are totally distinct from each other you cannot mix them up okay अच्छा नेक्स्ट विल बी सींग तो मैंने आपको ये बताया कि हम इनमें इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ओरल रिटर्न और नॉन वर्बल को एग्जांपल्स के साथ मैं आप, आपके साथ आ, आपको बताऊंगी डिस्कस करूंगी आपके साथ और उसके बाद फिर हम इनको विल ट्राई टू मेक अ कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन दीज फॉर्म्स के इनके हम स्ट्रेंथ्स भी देखेंगे वीकनेसेस भी देखेंगे और देखेंगे क्या अप और डाउन साइज हैं इनकी ठीक है एंड देन विल बी डिस्कसिंग द फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड द ग्रेप ठीक है तो लेट्स सी कि हम इन सारे जो टॉपिक्स हैं इनको हम कितना अभी कवर कर पाते हैं अगर हमारे इनमें से एक दो टॉपिक्स रह भी जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी इंशाल्लाह कम्युनिकेशन का ही है तो वो हम उनको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे ठीक है तो वो मैं आपको बता दूंगी जो जो आखिरी वाली स्लाइड्स अगर कुछ रह भी जाती हैं तो विल कैरी दम फॉरवर्ड और इनशाला हम उनको अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर लेंगे अच्छा सो ये देखें यहाँ पर ये आ गया जी चैलेंजेस और एडवांटेजेस आउटकम्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के रिचनेस रिचनेस क्या है कम्युनिकेशन चैनल्स की एंड द चॉइस ऑफ ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स ठीक है ये चीज़ें हम देखेंगे फिर आइडेंटिफाई करेंगे कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड वील ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस दैट हाउ टू ओवरकम पोटेंशियल बैरियर्स इन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन सो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को कैसे कम्युनिकेशन डिफरेंट होती है क्रॉस कल्चर्स इन सारी चीज़ों को फिर कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन सब चीजों को हम क्या करेंगे विल ट्राई टू मेक एन आ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज डिफरेंट टॉपिक्स लेकिन ये एक आउटलाइन जो आपके सामने भी प्रेजेंट हुई है ये बेसिकली दो लेक्चर्स की आउटलाइन है मतलब अब इससे जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम इसके काफी सारे कॉन्टेंट्स हैं अगले में डिस्कस कर रहे होंगे क्योंकि फॉर वन लेक्चर दिस इज दीज आर दिस इज अ लॉड ऑफ दिस इज अ वेरी बिग आउटलाइन ठीक है हम इसको एक लेक्चर में डिस्कस नहीं कर पाएंगे ओके हम जो है वो अभी स्टार्ट करते हैं फंक्शन से कम्युनिकेशन के तो फंक्शंस कम्युनिकेशन के जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट डज द कम्युनिकेशन डू जैसे हम कहते हैं कि जी जो है वो परफॉर्मेंस इज द फंक्शन ऑफ एबिलिटी मोटिवेशन ठीक है या अपॉर्चुनिटी तो इसी तरह कम्युनिकेशन किस चीज का फंक्शन है ठीक है व्हाट डज इट डू वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन uh, से होती हैं ठीक है अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो वो चीजें नहीं होंगी या नहीं हो पाएंगी आप खुद इमेजिन करें ना वेदर यू आर ऑन द वर्क प्लेस या होम लाइफ में या वेर एवर यू आर विदाउट कम्युनिकेशन यू कैन नॉट गेट एनीथिंग डन अगर आप एक शॉप पे जाएं तो व्हाट इज योर नीड व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट आप अगर वो शॉपकीपर को नहीं बताएंगे तो आप कम्युनिकेट नहीं उसके साथ अगर आप करेंगे तो वो आपकी फुलफिल नहीं होगी यू विल नॉट डू दैट फॉर यू ठीक है या आप अपने 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 जो सब सबॉर्डिनेट है या सर्वेंट है उसको ये कहें कि फ्यू विल नॉट डू दिस अगर उसको ये पता हो कि वो पन ही विल बी पनिश फॉर द नेगेटिव बिहेवियर या नेगेटिव अगर वो आउटपुट देगा या ये वाला काम इतना करेगा तो वो नेगेटिव उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके लिए तो ये क्या है एज अ रिजल्ट हो क्या रहा है अल्टीमेटली आपका बिहेवियर कंट्रोल हो रहा है ठीक है ना अब एक सर्वेंट जो है अगर अगर या कोई कोई एम्प्लॉय है किसी ऑफिस का तो उसको ये पता है कि उसने नाइन टू फाइव काम करना है अगर वो ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा कि वो उसको जो है वो कोई पेनल्टी लगेगी देर बी सम फॉर्म ऑफ पेनल्टी उसका मे बी परफॉर्मेंस अप्रेजल सही फिल नहीं होगा सुपरवाइजर जो है वो उसके ऊपर ही सुपरवाइजर वॉन्ट बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड सुपरवाइजर जो है उसके पर्क्स के बेनिफिट्स जो है वो उनको कट डाउन कर सकता है या किसी भी तरह तरह से उसको जो है वो कर्सिव पावर के थ्रू या लीगल फॉर्मल पावर के थ्रू उसको जो है वो अपने जो है वो उसको सेंक्शन कर सकता है उसके बिहेवियर को तो क्या है कि एज अ रिजल्ट सो कम्युनिकेशन इज फर्स्ट तो ये कि इट इज अ फॉर्म ऑफ इट इज बेसिकली मेम्बर बिहेवियर को कंट्रोल है इट इज अ कंट्रोल ऑफ द मेम्बर बिहेवियर ठीक है तो अब विद इन द वर्क एनवायरनमेंट अगर हम बात करें तो हम थ्रू जॉब डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करवा के पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवा के प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस करवा के ठीक है हम क्या करते हैं कि हम पॉलिसी uh, डॉक्यूमेंट्स होते हैं चार पॉलिसीज प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी कंपनी की गोल्स मिशन विजन स्टेटमेंट ठीक है तो ये जितने भी हमारे पास हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं ये जो एम्प्लॉई हैंडबुक है फॉर एग्जांपल तो वो क्या है एम्प्लॉई हैंडबुक क्या है दैट इज अ फॉर्म टू कंट्रोल एम्प्लॉई बिहेवियर ना ठीक है या जो दूसरे फॉर्मल पॉलिसीज या प्रोसीजर्स या एस आते हैं जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वट आर दे देर बेसिकली कंट्रोलिंग द एम्प्लॉई बिहेवियर ठीक है वो एम्प्लॉय बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं ना यानी वो आपको ये बता रहे हैं कि भाई दिस इज द डिजायर्ड वे टू डू थिंग्स दिस इज द एक्सेप्टेबल वे टू डू थिंग्स दिस इज हाउ दिस इज द प्रोसीजर दैट यू हैव टू फॉलो अगर आपने अपना टास्क भी करना है जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है तो उसके
ठीक है इफ आई एम सी आर ओ फॉर एग्जाम्पल इन अ कंपनी तो क्या है कि उसके सर्टन एस होंगे कि क्या चीजें हैं जो मैं अपने क्लाइंट को दे सकती हूँ देर विल बी सर्टन एस ओ पीज के जी ये दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर ओनली द कंपनी प्रॉपर्टी एंड दे कैन नॉट बी शेयर्ड विद द क्लाइंट या वो हम क्लाइंट को हैंड ओवर नहीं कर सकते तो वो क्या आ गया एक एस ओ पी आ गया तो वो क्या है वो मेरा बेसिकली बिहेवियर कंट्रोल हो रहा है थ्रू दो प्रोसीजर्स थ्रू दैट नोटिफिकेशन विच इज कमिंग टू द फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है या वो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में वो चीजें रिटर्न होंगी यू हैव टू डू दिस यू हैव टू डू दैट आपने इसको रिपोर्ट करना है ये करना है ऐसे करना है ऐसे करना है ठीक है तो ये क्या है बेसिकली इम्प्लॉय का बिहेवियर कंट्रोल हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही है ना बेसिकली कंपनी कम्युनिकेट कर रही है एम्प्लॉय के साथ कि भाई ये आपके डिस्क्रिप्शन है या ये पॉलिसीज हैं ये प्रोसीजर्स हैं ये स्टैंडर्ड्स हैं ये आपने फॉलो करने हैं तो वो कम्युनिकेशन इज बेसिकली फॉर्मिंग अ बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयज बिहेवियर एम्प्लॉय का बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है दैट इज हैपनिंग थ्रू कम्युनिकेशन अगर ये कम्युनिकेशन ना हो तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ऑफकोर्स आपका बिहेवियर कंट्रोल नहीं हो सकता दूसरी चीजें क्या है कि कम्युनिकेशन फॉस्टर्स मोटिवेशन फॉर वट इज टू बी डन and by clarifying the objectives ठीक है सो दिस इज बेसिकली द सेकेंड जो हमारा आज का है उसमें यह है कि सेकेंड जो फंक्शन है इसका कम्युनिकेशन का उसमें यह है कि ये मोटिवेशन इन्हांस करती है बाई क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव ठीक है तो इम्प्लॉई की मोटिवेशन बेसिकली इन्हांस करती है कि भाई ऑफकोर्स हमने पहले ये दिया था तो इस प्लीज सी दिस विद रेफरेंस टू जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चीजों को आपने होलिस्टिक वे में लेना है होलिस्टिक वे में उनको देखने की कोशिश किया करें जो टॉपिक्स आपको करवाए गए हैं उनसे हेल्प लेने की कोशिश किया करें और उनको रिकॉल करने की कोशिश किया करें तो जब आप मोटिवेशन की बात हुई तो गो बैक टू अपना रिकॉल करें एक्सपेक्टेंसी थेरी को रिकॉल री, करें गोल सेटिंग थेरी को रिकॉल रिकैप करें तो उसमें क्या हमने किया था कि बेसिकली एम्प्लॉय की मोटिवेशन कैसे फॉस्टर होती है विद द नॉलेज ऑफ द आउटकम्स ठीक है एंड टू द एक्सटेंट दैट दोज आउटकम्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉयज तो uh, जब आपको गोल्स uh, आपके क्लियर होंगे तो एज अ रिजल्ट और फिर ये ये भी हमने गोल सेटिंग में देखा कि जितने गोल्स क्लियर होंगे जितने वो स्पेसिफिक होंगे जितने ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने सेट डाउन होंगे तो उतना ही ज्यादा आपको दैट विल इन्हांस योर मोटिवेशन टू अचीव दैट गोल और टू अचीव दैट आउटकम एंड ऑल्सो वन यू ऑल्सो बी क्लियर सो क्लैरिफिकेशन ऑब्जेक्टिव की मोटिव की जो जो डिफरेंट है उनकी आउटकम्स की दैट विल इन्हांस योर मोटिवेशन टू डू दैट एक्टिविटी ठीक है एंड दिस इज वॉट वी डिस्कस्ड इन द एक्सपेक्टेंसी थेरी भी यही थी गोल सेटिंग थेरी में भी हमने इसके एलिमेंट्स देखे तो यहां पर ये है कि इट बेसिकली कम्युनिकेशन है ना कि आपने उनको कम्युनिकेट किए हैं गोल्स विच आर कम्युनिकेटेड टू दैम बदर वो म्यूचुअली सेट हैं और मैनेजर ने सेट किए हैं जो भी वट द वे लेकिन द पॉइंट इसके जब आप क्लियर गोल्स उनको दे रहे हैं क्लैरिफाई कर रहे हैं उनको ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई कर रहे हैं तो दैट इन्हांस इज योर मोटिवेशन टू टू जब देखें जब आप अब अब जब मुझे क्लियर क्लियरली अपने गोल्स का पता होगा मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन ने सेट डाउन किए होंगे कि जी आपने टू रिसर्च पेपर्स प्रोड्यूस करने हैं विद इन आईयर तो दैट विल इन्हांस माई मोटिवेशन कंपेयर टू दैट अगर वो मुझे वही बात है कि बिग बस अगर एक गोल मुझे मिल जाए तो मेरी मोटिवेशन उस तरह की नहीं होगी कंपेयर टू वट माई मोटिवेशन लेवल विल बी वेन द ऑब्जेक्ट विल बी क्लियरली कम्युनिकेटेड टू मी तो कम्युनिकेशन जो है वो दूसरा उसका क्या फंक्शन है कि इन्हांसिंग द फॉस्टरिंग द मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज थ्रू क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव अच्छा थर्ड पॉइंट क्या है इट प्रोवाइड द रिलीज ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन ठीक है इमोशनल एक्सप्रेशन का जो है वो इट्स पॉसिबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस ऑफ कोर्स इट प्रोवाइड्स यू कम्युनिकेशन हमेशा एक इट एक्ट एज अथार्स आपने ये देखा होगा कि जितने आप स्ट्रेस आउट फील करें डाउन फील करें तो अगर आप वो कम्युनिकेट कर लेते हैं अपने किसी को वर्कर के साथ अपने किसी फ्रेंड के साथ सबॉर्डिनेट के साथ विद होम एवर आप यू आर कम्फर्टेबल या जैसे भी तो वो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपको यू फील बेटर आपका किथार हो जाता है एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर सो कम्युनिकेशन एक उस चीज का मीडियम है उस चीज का इट इनकरेजेज दैट थिंग कि आपका इमोशनल आपको जो है वो रिलीफ मिल जाता है आपको इमोशनल एक्सप्रेशन का चांस मिल जाता है आपकी जो आउटलेट मिल जाता है टू ऑफ योर इमोशंस ठीक है तो ये एक कम्युनिकेशन का ऑफ कोर्स इज एन अदर फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन तो यहाँ पे तो हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं तो आपने देखा है कि अक्सर जो को वर्कर्स हैं वो एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे होते हैं तो वो क्या है कि दे आर बेसिकली कम्युनिकेटिंग थ्रू कम्युनिकेशन दे आर बेसिकली एक दूसरे को वो कंसोल भी कर रहे होते हैं समटाइम समटाइम्स एक दूसरे को एडवाइस भी दे रहे होते हैं समटाइम्स एक दूसरे को सजेशन भी दे रहे होते हैं बट ऑफकोर्स वेन यू टॉक विद ईच अदर यू शेयर योर प्रॉब्लम देन यू फील बेटर ठीक है तो दैट इज वॉट कम्युनिकेशन का एक
अंडरस्टैंड यू आर एबल टू जज द डिफरेंट सिचुएशन दैट वॉट इज दैरियो क्या ऑल्टरनेटिव है डिसीजन मेकिंग कैसे होने चाहिए uh, जब हम डिसीजन मेकिंग uh, को um, हम <laughs> उसमें आप ये देखें कि डिसीजन मेकिंग का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये भी है कि आपकी जो है आपको नॉलेज होना चाहिए सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द इशू ऑन विच यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन आपको सार, आपके सामने सारे ऑल्टरनेटिव होने चाहिए प्रॉब्लम सो दैट बेटर आइडेंटिफाई हो सके डायग्नोस हो सके और उसके बाद भी ही आप उसका करेक्टिव एक्शन लें सो so, ये जो जितनी इंफॉर्मेशन की प्रोविजन है दैट इज अगेन गोइंग टू बी थ्रू कम्युनिकेशन ठीक है अब वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप आउटसाइड सोर्सेज से कलेक्ट कर रहे हैं इन से कलेक्ट कर रहे हैं जहां से मर्जी कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन ऑफकोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन ही वो हो रही है ना तो सो कम्युनिकेशन आल्सो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड इन ऑर्डर टू मेक अ गुड डिसीजन अ बेस्ट डिसीजन यू नीड टू मेक कम्युनिकेशन अच्छा उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा है कम्युनिकेशन प्रोसेस तो यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रोसेस देखते हैं और फिर हम इसको बाकी जो लेक्चर होगा उसको वील कैरी इट ओवर फॉर द नेक्स्ट ठीक है अच्छा जो कम्युनिकेशन चैनल है वो बेसिकली इट स्टार्ट विद द वट इज द चैनल फर्स्ट इट इज द मीडियम सिलेक्टेड बाय द सेंडर थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल्स टू द रिसीवर तो ये तो वो मीडियम हो गया ठीक है चैनल जो है वो के आपका जो मैसेज है बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो है वो चैनल ये है कि बेसिकली फॉर्मल चैनल भी हो सकता है और इनफॉर्मल चैनल भी हो सकता है तो बट इट इज अ मीडियम थ्रू विच द आपका जो सेंडर है उसका मैसेज कन्वे होगा टू द रिसीवर ठीक है तो ये वो मीडियम है ठीक है अब वो ऑफ कोर्स देर कैन बी अ नंबर ऑफ मीडियम्स हो सकते हैं फॉर्मल चैनल्स भी हो सकते हैं विच आर इस्टेब्लिश बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांसमिट मैसेजेस दैट आर रिलेटेड टू द प्रोफेशनल एक्टिविटीज ऑफ मेंबर्स एंड फॉलो चेन ऑफ अथॉरिटी ठीक है जैसे आपका ये हो गया कि जो प्रोफेशनल या फॉर्मल चैनल्स कौन से हो गए जैसे आपने थ्रू वाया जो है वो कोई नोटिफिकेशन के थ्रू आपने कम्युनिकेशन की वो उसका चैनल हो गया या ईमेल में की कम्युनिकेशन या कोई भी वो एक फॉर्मल चैनल हो गया ना कि आपने कोई स्टैंडर्ड जो किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू की कम्युनिकेशन तो वो एक फॉर्मल चैनल है और ट्रेडिशनली हम चेन ऑफ कमांड को इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये फॉलो करता है बिकॉज एक फॉर्मल चैनल है ना तो फॉर्मल जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन है वो इस चैनल के थ्रू होती है जैसे अगर एक बॉस ने एक सबॉर्डिनेट को या एम्प्लॉज को अपने को इंटीमेट करना है कि जी जो है द ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन दिस डे ऑन अकाउंट ऑफ दिस ठीक है तो वो क्या है वो ईमेल करेगा या कोई मेमो इशू करेगा ठीक है या कोई नोटिफिकेशन इशू करेगा तो वो क्या होगा वो एक फॉर्मल चैनल होगा उस कम्युनिकेशन का तो जो बॉस है या सुपरवाइजर या मैनेजर जो है उसने एम्प्लॉयज के साथ कॉम जो है वो कम्युनिकेट किया विच वॉज यूजिंग अ फॉर्मल चैनल दैट इज बाय ई मेल तो वो ई मेल जो है वो एक फॉर्मल चैनल है लेकिन अगर आपने दूसरा चैनल भी उसका हो सकता है कम्युनिकेशन का विच इज एन इनफॉर्मल चैनल तो इनफॉर्मल चैनल क्या होगा जो आपके इनफॉर्मल जैसे कम्युनिकेशन होती हैं दे आर बेसिकली कैन बी यूज बाय थ्रू द इनफॉर्मल चैनल के थ्रू भी हो सकती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल चैनल के थ्रू नॉर्मली होती है जैसे कोवर्कर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है ठीक है तो आप जो लाइट मोड में एक दूसरे के साथ जो आप बातें करते हैं कम्युनिकेट करते हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है लेकिन इट डज नॉट मीन नेसेसरली कि मैनेजर की या बॉस की तो अब बेसिकली ऐसा इस तरह चेंजेस इतनी ज्यादा आ गई हैं जैसे हम अपनी इन्हीं स्लाइड्स में अपने फ्यूचर वाली उसमें नेक्स्ट जब मैं आपको लेक्चर में आगे कंटिन्यूस कम्युनिकेशन के ऊपर ही हम जब अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अब इंस्टेंट मैसेजिंग टेक्स्ट मैसेजिंग बहुत ज्यादा हो गई है और वो भी थोड़ा सा जो फॉर्मल मैसेज जो है कम्युनिकेशन है ये चैनल्स हैं उनको थोड़ा सा वो रिप्लेस करता करती जा रही है ठीक है अब अक्सर जो है वो सबॉर्डिनेट या जो बॉस है उनके बीच में टेक्स्ट मैसेज भी हो जाता है इफ द इफ द सबॉर्डिनेट इज टेकिंग हाफ डे इज नॉट कमिंग या ही स्टक अप समवेयर और वट उसने कुछ कुछ भी इसको कम्युनिकेट करना है और दिस इज नॉट बींग डन और दैट इज नॉट बींग या ये इशू ये प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी इस तरह की चीजें तो वो कोर्स दो थिंग्स विच डू नॉट रिक्वायर अलॉट ऑफ टाइम जो जिनके ऊपर बहुत टाइम या बहुत वो ज्यादा आपकी कोई मीटिंग इस तरह की नहीं रिक्वायर्ड है तो इस तरह की जो चीजें हैं विच आर फ्यू स्मॉलर थिंग्स तो वो आप क्या है थ्रू टेक्स्ट मैसेजिंग भी अक्सर अब हो रही होती है तो वो टेक्स्ट मैसेजिंग ने कुछ हद तक रिप्लेस कर लिया है ना फॉर्मल जो चैनल्स हैं उनको ठीक है अदरवाइज मतलब जो चीज आप पहले जैसे आप टेलीफोन के ऊपर कर लेते थे या बता देते थे वो अब आप टेक्स्ट मैसेजिंग के उसको रिप्लेस कर रही है तो जो टेलीफोन है वो तो एक फॉर्मल आप कह सकते हैं कि दैट इज अ फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है तो ऑफ कोर्स दैट इज अ फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बट दिस इज एन इनफॉर्मल चैनल तो चैनल जो है वो फॉर्मल भी हो सकते हैं इनफॉर्मल भी हो सकते हैं अब ये 
कि वेदर दे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल अच्छा ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसको अब हम थोड़ा सा देखें कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं एक तो मैंने आपको पहले उसका कम्युनिकेशन चैनल के बारे में बता दिया कि जो चैनल है वो क्या चीज़ है अच्छा अब इसमें एलिमेंट्स क्या है एक तो इसमें सेंडर है ऑफ कोर्स जिसने मैसेज भेजना है कम्युनिकेशन करनी है सबसे वहीं से तो ये स्टार्ट होता है उसके बाद इनकोडिंग है देन द मैसेज इट ठीक है उसके बाद जो है वो अगेन द चैनल देन डी कोडिंग देन द रिसीवर देन वी हैव द नॉइज एंड लास्टली वी हैव द फीडबैक तो ये चीज़ें जो हैं ये इसमें एक कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसमें आ जाती हैं ये इसका एग्जिबिट भी है ईजी टू अंडरस्टैंड है इसमें कुछ मुश्किल नहीं है बहुत इंटरेस्टिंग एटलीस्ट आई फाइंड दीज थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग शायद मैं आई एम स्पेशलिस्ट ऑन दीज एरियाज या मेरा सब्जेक्ट है ये तो मे बी दैट्स वाई मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में है ऑफकोर्स अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है लेकिन बारल आई थिंक स्टिल दैट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स अब प्रोसेस में आप ये देखें कि लेफ्ट साइड के ऊपर जस्ट ट्राई टू इनकी जो एप्लीकेशन है उनको अप्लाइड परस्पेक्टिव में इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की जब कोशिश करेंगे आप तो आपको इस थेरी की और लिटरेचर की ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो आपका सेंडर है जैसे आपको बताया कि द कम्युनिकेशन प्रोसेस दस बेसिकली स्टार्ट विद द सेंडर ठीक है सेंडर सही ना अगर मैंने आपसे कम्युनिकेट करना है तो मेरे से ही शुरू होगा ना वट एवर आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट वो आपसे तो शुरू नहीं होगा यू विल बी द रिसीवर इन दैट केस आई विल बी द सेंडर सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम मी अब वेन uh, मैंने आपको ये मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ या मैंने कुछ भी आपके साथ कम्युनिकेट करना है तो वो जो मैसेज है उसको मैं पहले क्या करूँगी इनकोड करूँगी सो दैट विल बी इनकोडेड फर्स्ट सो इनकोडिंग मैसेज की पहले होगी कि इनकोडिंग का क्या मतलब है कि क्या वर्ड्स यूज करने हैं कैसे मैंने आपको वो मैसेज देना है हाउ आई हैव टू गिव यू दैट मैसेज उसकी वर्डिंग क्या होनी चाहिए उसके फ्रेजेस क्या होने चाहिए उसमें क्या चीजें होनी चाहिए क्या एलिमेंट्स होने चाहिए हाउ शुड आई पुट दैट ठीक है मैंने उसको कैसे आपको बताना है वो जो चॉइस है वो जो सारी चीजें हैं उसमें द वे आई प्रेजेंट इट द वे आई राइट इट डाउन मैं उसको लिखू बताऊ सुनाऊ क्या करूं क्या वर्ड्स सो so, ये जितनी भी चीजें हैं बिफोर दैट एक इनकोडिंग होती है ना जब आप अपने माइंड में तो बेसिकली तो एक आपका मेंटल प्रोसेस वहां से शुरू होता है माइंड से आपका शुरू हो रहा होता है जो भी आपने कम्युनिकेशन करती है तो आपको माइंड आपको सिग्नल्स भेजता है कि जी यू नीड टू से दिस और दैट ठीक है फिर आपका ये मतलब पहले तो आपके माइंड में एक नीड क्रिएट होती है ना उसके बाद वो इनकोडिंग उसकी शुरू होती है कि अगर मेरे माइंड में ये नीड क्रिएट हुई कि मैं इसको ये बताऊं तो क्या होगा कि मैंने इसको क्या बताना है वो एक नीड क्रिएट उसके बाद वो इनकोडिंग होगी उसकी कि जी आई हैव टू इनकोडिंग करके मैं ये मैसेज तैयार करूंगी कि भाई दिस इज द मैसेज दैट आई हैव टू टेल इट सो सेकेंड स्टेप क्या है उसका इनकोडिंग है उसके बाद थर्ड जो स्टेप है उसमें क्या है कि वो आप मैसेज जो है वो आपने किसी चैनल के थ्रू सेंड कर दिया सो चॉइस ऑफ चैनल जो है वो एक थर्ड मैसेज है अब वो मैंने आपको बताया कि वो चैनल्स जो हैं फॉर्मल भी हो सकते हैं रिटर्न भी हो सकते हैं वो इसके अलावा वो जो चैनल्स हैं वो उनके ऊपर हम और भी फिर डिस्कशन कर लेंगे कि रिटर्न ओरल या जो भी नंबर ऑफ डिफरेंट जो हमने फॉर्म्स और टाइप्स उसकी देखी तो वो वो चैनल्स हो सकते हैं ठीक है अब उसके बाद क्या होगा कि वो जो रिसीवर है उसने उस मैसेज को कर लिया रिसीव ठीक है और वो उस मैसेज की आफ्टर रिसीविंग दैट मैसेज तो अब देखें ना अगर मैंने आपको कोई आ, मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ तो आप पहले तो ऑफ कोर्स आप इसको रिसीव करें उसके बाद आप इसकी डी कोडिंग करेंगे दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप यानी जो मैं आपको बता रही हूँ कह रही हूँ उसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ठीक है सो so, आप उसको डी कोड करेंगे यू विल ब्रिंग इट टू योर इंटरप्रिटेशन उसकी करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग में उसको लेके आएंगे अपना जो भी आपका प्रोसेस होगा उसको यूज करके आप उस मैसेज को डी कोड करेंगे या कोई ई अगर कोई uh, किसी को भेजता है या कोई और उसको मैसेज भेजता है और वॉट सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो मैसेज क्या है आप उसको डी करते हैं उसकी टोन समझने की कोशिश करते हैं टाइप फॉर्म समझने की कम्युनिकेशन किस तरह की है क्या लेवल है क्या क्वालिटी है कम्युनिकेशन का ठीक uh, है वो किस टोन में है पॉजिटिव में है नेगेटिव में है हार्ड है सॉफ्ट है एग्रेसिव है uh, क्या एक्सपेक्टेशन है ये सारी चीजें क्या है दिस इज ऑल द डी कोडिंग ऑफ दैट मैसेज ठीक है और इसी तरह ही ये डी कोडिंग हो रही होती है एट द एंड ऑफ द रिसीवर लेकिन ये उसकी टोन कैसी है वो किस तरह का मैसेज है क्या क्वालिटी है किस तरह की आपने देनी है वो सारी एट द एंड ऑफ द सेंडर भी हो रही होती हैं ऑफकोर्स एट द सेम टाइम जब वो उनको इनकोड कर रहा होता है तो उसके एंड पे भी हो रही होती हैं सो वट वी डू इज दैट विद दिस अभी हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को ही लेके आगे चलेंगे और इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट uh, uh, उसमें तो फॉर नाउ आई से यू गुड बाय आई से यू थैंक यू एंड आई लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द सेम